ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಾನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮರಳಿ ಬಳಸಲಾಗದಂತಹ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕುವ ಮನುಷ್ಯನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಬಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳಷ್ಟು ಕಸವನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಈ ರೀತಿಯ ಕಸವು ಒಂದು ದ್ವೀಪವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಏಷ್ಯಾ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಸವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅವರುಗಳು ಎಸೆದಿರುವ ಆ ಕಸಗಳಿಂದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವೀಪವೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರುವ ಈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಸದ ರಾಶಿಯೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಪೂರಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿವೆ ಈ ಕಸದ ದ್ವೀಪವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿದ್ದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಬೋಯನ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅವರು ಈ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್ ಎನ್ನುವ ಬೃಹತ್ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವುಗಳು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬಾರಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಡಿಯುವ ಸಿಡಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಡಿಲುಗಳು ಅನೇಕ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಟ್ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಸಾಯುವವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿವೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಡಿಲಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಲವರಂತೂ ಕೋಮಾ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರುಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೇಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇನ್ನು ಜಿಲೆಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಳೆಯ ರೇಜರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಈ ಹಳೆಯ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೆ ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಆಕಾರ ಏಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಈ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಜಿಲೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೇಜರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಂಪನಿಯು ಮೊದ ಮೊದಲು ತಾನು ತಯಾರಿಸುವ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳು ರೇಜರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೂಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಾಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಕಾರ ರಚಿಸಲಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ಗಳು ರೇಜರ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ತೊಡಗಿದವು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ
ಲಿಬರ್ಟಿ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಗುರುತಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿತು ಸಹಜವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ತನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ತಂದೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ತಂದೆ ಇದ್ದು ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂದೆಯೂ ಮಾಡಲಾಗದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಹೆಸರು ಪಬೋಲಾ ಎಸ್ಕೋಬಾರ್ ಈತನು ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಾಯುವ ವೇಳೆಗೆ ಈತನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಈತನು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈತನ ಬಳಿ ಅದೆಷ್ಟು ಹಣವಿತ್ತೆಂದರೆ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗದೆ ಒಂದು ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಇಲಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈತ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಈತನಾಗಿದ್ದ ಅದೊಂದು ದಿನ ಪೊಲೀಸರು ಈತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ತನ್ನ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡವಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂಜು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆ ಮನೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಆತನ ಮಗನು ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಚಳಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದು ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲು ಶುರು ಮಾಡಿದನು ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಗನನ್ನು ಚಳಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದನು ಅದೇನೇ ಹೇಳಿ ತಾನು ಅದೆಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಈತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೆ